Alam nyo ba kung kailan kayo gagamit ng self-leveling compound or ng skin coat for floors when repairing indoor floor imperfections? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Marami nagtatanong sa amin kung paano daw mag-repair ng mga floor imperfections indoor. So, bago raw sila mag-apply ng vinyl tiles or bago man sila mag-apply ng mga coatings. Kasi kung hindi po ayos yung flooring natin, yung slab po natin, hindi maayos yung finish, hindi naglagay tayo ng coating. Ang tendency nito ay magkakaroon ka ng, syempre, obviously, pangit na finish sa coating and then possible magkaroon din ng flaking na tutuklap yung mga coatings natin. And then pag sa vinyl tiles naman, ito yung pinakaayaw natin, no? yung medyo may parang alon-alon na vinyl tiles, di ba? Ang pangit, no? And pwede kang matrip, pwede kang matapilok, or minsan, hindi rin siya smooth yung uh, vinyl tiles natin. Di ba, minsan mapansin mo, ba't parang may parang mga buhangin or granules sa ilalim ng vinyl tiles? Kaya parang may, may parang butlig-butlig ba? Hindi, hindi maganda tignan, right? So, yun ang gusto namin i-share sa inyo kung paano natin to iwasan at paano ba natin i-repair to economically. Normally, there are two problems na madalas may encounter sa mga indoor floors or indoor slab. Number one is yung unevenness ng floor. So, yung unevenness ng floor, pag sinabi naman ang evenness, ito yung mga nagkakaroon ng alon or na parang medyo wave yung floor natin na slab natin. Normally, yung alon na to is caused by poor workmanship ng mga finishers po natin na hindi natin nabantayan or hindi gumamit ng mga tamang tools para maging um, level yung uh, slab po natin. Kung papansin niyo po kasi, kapag medyo alon po yun, uh, tendency nito, meron siya mga feather edges, right? So, yung mga feather edges na to, medyo yan yung mga medyo maselan at hindi mo rin pwedeng gumamit ng screen sa paggawa nito kasi medyo mahirap habulin. Itong area natin ngayon, kung ma-observe natin, ay medyo nalinis na nila. But, I'm not satisfied with the way yung levelness ng flooring natin. Kung mapapansin natin, medyo wavy yung floor. So, obviously, hindi maayos yung pag-apply ng finisher natin dito. Ang normal na nirecommend po namin dito, whenever there is a Um, an evenness uh, like this problem, first you need to use a laser level to check kung gano'n ba kalalim muna yung mga imperfections na to. And then, after which, we recommend that you use the level up ng build right self-leveling compound kasi ang self-leveling compound um, by the description itself, it's self-leveling. So, para siyang tubig yung consistency niya. When you pour it there, sarili na lang siya mag, ano, mag-fill ng void. No? But of course, you still need to use the trowel to, to guide it. No? So, ang, ang tendency niya, parang, parang pond, di ba? Pag nilagay mo ng tubig, kukunin niya kagad yung shape ng pond. So, ganun din yung logic ng self-leveling compound. Uh, the self-leveling compound for yung level up ng build right has a compressive strength of 3,000 PSI after 28 days. It can um, accommodate a minimum thickness of 3 mm up to 10 mm. If ever, gusto nyo pa, ay, ay, paano to, Sir Derek? It's 20 mm. So, ilagay muna natin yung self-level na 10 mm and then mag-bonding agent tayo ulit and then maglagay tayo ulit ng self-leveling para mahabol po natin. Ang kailangan nyo ma-remember when applying level up, you need to use a bonding agent before using level up. So, ano ulit yung bonding agent? Ginagamit natin ang bonding agent para dumikit ang old to new concrete. Alright, so basically, ang level up is a new mortar or new concrete para mag-bond sila together, para maging monolithic. So, sa bonding agent naman, okay, there are three types of bonding agent that we know uh, in the market. One is the epoxy type that is for heavy traffic. So, hindi natin siya kailangan dito ngayon. Okay, kasi tong floor natin ngayon, itong kwartong to, ang problema niya is an evenness at yung nagkakaroon siya ng mga pinholes and semi-rough finish. Kailangan mo lang dito ng bonding agent dito for light traffic. So, under sa light traffic na bonding agent, may dalawang klase, no? May um, acrylic-based and may PVA-based. Under build right, we use cement grip acrylic-based bonding agent. Yung isang type is the PVA type. We do not recommend the PVA type. The PVA type is para siyang uh, glue, yung ginagamit natin sa school glue. So, we do not recommend this kasi kapag medyo mabagal ang ating worker and then natuyuan siya, nagkakaroon ng film. Ng parang plastic film, di ba? When you were kids, you use this and then pag hindi mo na-cover, tapos may parang siyang plastic film, right? So, itong plastic film na to, kung mabagal yung worker natin and then binuhos mo yung level up, it will act as a debanding agent lalo. So, later on, matatanggal siya. Unlike sa acrylic base or cement grip, kahit na medyo mabagal ang worker natin, 
eh, taki pa rin siya. So, kahit na medyo mabagal siya, taki pa rin yun. So, paglagay mo ng self-leveling, didikit siya. But, ang recommendation namin, ha, when you apply self-leveling compound, dapat basa pa, wet on wet. Basa pa yung bonding agent and then you apply the self-leveling compound. That's how you solve a problem when there is unevenness doon sa room. Para maging diretso yung pag-apply ng vinyl tiles or para maging diretso yung pag-apply mo rin ng mga wood planks. Di ba marami ng klase in style na na wood laminates, no? yung mga bamboo type. So, para diretso. Kasi hindi naman niya pwede ma-apply yun kung alon. Ang next na mga tanong din naman sa atin is yung in my imperfection sa inner floor na meron namang mga pinholes or na, na semi-rough, imbis na straight to finish, hindi niya ginawang straight to finish, so na, na semi-rough. Ngayon, gusto niya gamitan ng vinyl tiles or gusto niya ngayon gamitan ng uh, coatings or ng mga ibang floor laminates, hindi niya magamit dahil semi-rough. Ano ba nagkakos? Bakit nga nagkakaroon ng mga pinholes? Ano ba nagkakos? Bakit uh, nagka, nagkakaganyan yung problem? So, another one na napansin ko ni dito sa flooring natin ay yung mga uka-uka niya dito, no? So, it seems na yung mga, yung lugar na pag-finish nila dito, hindi maayos. So, be careful, no? D during um, uh, nagpapalitada sila, iwasan na natin na makalat yung palitada nila kasi ang hirap i-repair. So, nakita ni dito, ang dami uka-uka. So, this is not a good floor preparation. Normally, um, ang isang cause na to is mga na-overwork yung concrete. Yung pag ng slab and then na-overwork ng pagka-trawel ng worker natin. Kasi uh, meron up to a point na yung slab natin hindi mo na pwedeng galawin. Kasi nagkakaroon na siya ng um, chemical reaction para tumigas yung concrete. And then once na, na, na ginalaw mo pa, it will weaken the concrete. You will disturb the concrete. And then at the same time, pag na-overwork mo ng trowel, you're pushing the aggregate to go down. So natitira na lang yung mga purong semento. Minsan sa pag-overwork ng concrete, it can also cause dusting. Pag nagkakaroon siya ng dusting, possible kasi na may dusting na weak yung concrete mo, mababa yung compressive strength mo, possible less than 2,000 PSI. And then, nagkakaroon din ng dusting na magkakaroon ka pa rin ng hard concrete, probably around 2,500 to 3,000 PSI, but a little dusting. So when there is this kind of problem, there is still a solution for this. No? Hindi mo kailangan mag-remove and replace agad. There is a economical solution to this. You can use either hardcrete um, DP, dust proofer, or you can use hardcrete PE, penetrating epoxy, to repair this one. Kasi kung yan ang problem, you need to repair the dusting first before we repair the pinholes. But in this segment, hindi ko na muna i-discuss yung dusting kasi we have one segment discussing about dusting lang ng floor. Alright, abangan nyo po yun sa mga susunod na segment namin. So, what we recommend to use is the Hardcrete 303. This is a screed type, okay, or skim coat for floors. Normally, ang tawag sa skim coat for floors ay smoothening render. Or minsan, ang tawag din sa kanya ay smoothening screed. Okay, basically, pang smooth. We coined it as skim coat for floors because we thought na mas mabilis maintindihan ng mga Filipino yung word na skim coat for floors. Kasi ginagamit ito for skim coat for walls. So, we thought using the idea of calling it skin coat for floor will be an easier way for them to understand na ah, may ganyan palang product para iwasan nila yung mga maling paraan ng pag-repair ng ganitong problem. So normally, ang ginagamit nila sa pag-repair nito without hard grade 303 is that they use purong semento. So using purong semento, even sa mga unevenness, yung hindi level na floor, first of all, using the, the pure cement, it will not achieve the 3,000 PSI. Okay, so there's weakness in your concrete, pwede siya may delaminate, sa mga feather edge mo na 3mm, it will not achieve 3,000 PSI. So we not recommend that. So that's why we're recommending to repair yung mga pinholes at saka mga semi-rough finish. It's hard grit 303, it cures up to 3,000 PSI after 28 days with a minimum thickness of 3mm up to 10mm. I hope medyo naliwanagan kayo oh, sa pag-explain namin. There are two types, common, problems na nangyari, unevenness ng floor and yung mga floor imperfections. So, ngayon, panoodin natin kung paano natin i-repair yung kwartong ito.
Ayan. Hopefully, naging mas malinaw na sa inyo kung kailan kayo gagamit ng self-leveling compound or ng skim coat floor floors. In our next segment, we're going to show you paano naman mag-repair ng mga dusting for floors. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado!